永别了。
也是好臣。没错，如果是别人来承载王座，顶多只能接纳我三分之一的力量；但如果是好臣，这位光明之子，能统御一切光明的他，至少能接下我五成力量，甚至超乎我的想象。可惜的是，已经有太多人倒在了王座降临之前。和魔神斗，自取灭亡。战斗还没结束呢，他拼尽性命也要让你召唤王座，但自己却死在了王座降临之前，多么可笑，多么讽刺，多么可怜的人类呀！别费劲儿，还看不出来吗？就连你那破王座的光都落不到他身上。领队，也好好休息。接下来的路。人类真是擅长欺骗自己，他早就凉透了。说够了吗？说够了的话，就去死吧！治安之末，化禅。这可是我的全力一击，我就不信你还能一点事都没有。
取我关所有战死的阴魂，血气。忍受了本源之力和大夫拉蒂的等级，圣光之锤，什么？哦，我的本源能量！哼，刚突破五阶就能找个魔神当靶子，太爽了！你们这群该死的人类，简直就像苍蝇一样烦人！哎，不好意思啊，麻烦事儿啊。啊，魔神这么弱的，上！向天战！啊！夜空豹！蝼蚁还没死透吗？真是过载。
的仇，我报了。逃亡了，谁赢了？我们你赢了吗？魔神之女，是每一位魔神的力量源泉，以皇冠形式出现。当魔神死后，魔神之冕会自行回归魔神柱，重新选择继承人。通过魔神之冕，继承者将直接获得上一任魔神的力量，并成为新的魔神。而若魔神之冕被毁，魔神柱则必须消耗十年时间，才能再孕育出新的魔神之冕。因此，只要有魔神柱在，魔神将永远无法出境。而七十二根魔神柱屹立至今，人类尝试过无数次，但却从未击碎过哪怕一根。七十二根魔神柱，像是魔族征服圣魔大陆永恒的象征，也是魔神们真正的骄傲与底牌。降临圣魔大陆的第六千一百九十一年，镇守东方的驱魔关要塞，在血战三位魔神之后，却迎来了更大的黑暗。魔神之首，魔神皇风秀，亲临驱魔关。
活吃活吃死敌，现在又失控了，快帮彩儿压制他！彩儿，我就在你身边，我们一起压制这把剑，好吗？战斗，然后失败。何时才能终结这场战争？何时才能阻止这片黑暗？也许没有任何人能给出答案。但无论失败多少次，总会有人站出来，提醒这片黑暗。人类的屈服，绝不是今天。陛下是想开战吗？交出城中所有三头魔兽，否则格杀勿论。世上居然有能让魔神皇在意的魔兽，真想看看。哼，他越在意。就越不能交出去。听他的意思，现在无法确定那魔兽是否在驱魔关。若贸然动手，我们都是能走，驱魔关可就完了。驱魔关绝不能破，魔族若长驱直入，会有千万万人丧命。但那魔兽的价值一定远高于驱魔关，所以一旦魔神皇发现魔兽，就请诸位做好与魔神皇同归于尽的觉悟吧。嗯。陛下若只为寻找一只魔兽，何必大动干戈？只要陛下不为难驱魔关，我等也不会阻挠你。怎么回事？我的魔兽怎么不见了？阿
是我。过几年再来找你吧，小家伙。你们几个陪本皇游戏了百年，也算老相识了。可惜人类的生命太过短暂，本皇前些日子刚突破百万灵力，你们却更加衰老。不仅现在的你们毫无胜算，下一个千年，谁人又能做本皇的对手？哭哭啼啼，准一个大脚丫赏给你。就是，赵营长说不定还在下面和那牛魔王大战三百回合呢，咱们可不能拖了他的后腿。说的对，来，咱们放灯，等伤快好了，再去战场上多杀几个魔族。我老张说不出什么大道理，但我不去，就有很多人会死。心意就是心意，哪需要什么回应？老张，酒馆够，你慢慢喝，剩下的魔族，我来替你杀。想告诉大家一件事。我把从李团长那里赢得的十万功勋，捐给了驱魔官。驱魔官很快就要重建，我希望活下来的人也能更好的活着。不知道大家是否同意？嗯，嗯，嗯，那我们接下来也要打起精神，继续努力。缓解勋徽之间的杀意，还需要一点时间。小姐姐，原来你在这里。大姐姐说你受伤了，你还好吗？哎
，小姐姐，我的伤已经好了，你也要快点好起来啊！我会的。彩儿一直在默默忍受巡回之剑的杀意。巡回之剑对魔神皇的气息极为敏感，这次被牵动的杀意，以彩儿现在的修为，至少还要数日才能消解。小姐姐一定要平安呢。我们彩儿很坚强的，她一定会好起来的。如果我能再强一点，也许彩儿就不会。就算你是九阶也没用。巡回之剑早已和彩儿融为一体，没人能帮他驱除这股杀意，他只能靠自己。难道我什么都做不了吗？你现在唯一能做的，就是相信彩儿。我的曾孙女儿可是能通过六道巡回试炼的圣女，他们很久没这样在一起了，让他们单独待会儿吧。你随我来，有位前辈想见你。前辈，龙浩辰来了。哦，你好啊。他是刚刚与魔神皇对峙的那位前辈。我是魔神之陨的团长，陈子颠。我有一样东西要送给你，艾蒙，准备一下，本皇的第二顺位继承人又着落了。恭喜陛下。请问是高领队的夫人吗？这是来自边关的急信。臭男人，可答应过我。老婆，别让我外出征战，让你日日担忧。但我现在可以卸甲还乡了，只不过身上还有点小伤，以后就需要老婆你温柔照顾我了。级一号猎魔团团长龙浩辰，很荣幸见到您，陈子颠前辈。我从父亲那听说过你们斩杀数十位魔神的事迹。哼，世人过誉了。你该知道，只要魔神住在，就能不断再造新魔神。我们所做的，只是给人类争取一点时间罢了。正因为有这些宝贵的时间，人类才有机会发展。近年来，魔族已经很难在正面战场占据绝对优势了。嗯，形势的确越来越好。可一日不出魔神柱，这场战争就会无休止的打下去。然而，自魔神柱降临圣魔大陆这六千年来，从未有过摧毁魔神柱的机会。我们尝试过很多方法去摧毁魔神柱，但全都失败了。无休止的战争，无法摧毁的魔神柱。过去，如果没人能摧毁魔神柱，未来，那就由我来摧毁。要终结这场战争。很好，我看过你们团的档案，但我还是很难想象，你们竟然能击杀魔神。我想，你们也许有成长为称号级猎魔团的潜力。称号级猎魔团？嗯，每一个称号级猎魔团，都拥有自身独特的寓意和责任。例如，我们魔神之语，寓意着杀戮魔神。我们的职责是成为人类的利剑。虽然你们如今只是世纪猎魔团，但我希望你能早日定下猎魔团的发展目标与方向，例如摧毁魔神柱，这会更有利于你们的成长。浩辰受教了，我会和队友们一起定下属于我们的独特称号。
你们几个陪本皇游戏了百年，也算老相识了。可惜人类的生命太过短暂，本皇前些日子刚突破百万灵力，你们却更加衰老。这件东西，就当是给你们的见面礼吧。魔神之陨不该永远是人类的最强，你们才是联盟的未来。下一个千年，谁人又能做本皇的对手？届时，自有砥砺前行之日。就能大大增加团队的作战能力了。浩辰，下车，大人，彩儿他快醒过来了，但是他……你走后面多久？彩儿浑身忽然爆发出剧烈的杀意，彩儿的母亲张开法剑对他守护，他说彩儿在对抗玄回之力，他正在为他护体。逐渐，彩儿身上的杀意越来越小，但彩儿却仍旧没有醒来。醒了，哎，李大仙，我把劳模都赶走了，你叫什么名字？我，我叫彩儿，你呢？彩儿，很好听的名字，我叫龙浩辰。龙浩辰，你的名字也很好听。啊，你的家住在哪里？我送你回家吧。嗯，我的家在很远的地方。这样啊，那你要不要先跟我回家？我问问妈妈怎么送你回去。嗯。哦，走吧。嗯嗯。龙浩辰，彩儿，曾祖说你借用巡回之力，冲破了巡回圣女最后一轮试炼，提前恢复了视力，以后再也不会随机失去六感。你一定经过了很痛苦的体验吧？没有痛苦，我想到的都是些小时候的画面。这是我小时候的发卡。发现了一个奇怪的东西，皓月，你恢复的怎么样了？发现了什么？是小青，小青发现了一段奇怪的记忆。是的，哥哥，里面有一个超级可怕的大家伙。
灵魂都受到了重击，但他的气息怎么感觉有点熟悉？啊！对、啊，哥哥，你还好吗？这段记忆里的大家伙，你们认识吗？完全不认识。那这段记忆是什么时候出现的？就是那天。那个坏人把我们强行拉出去后，我的头突然就很痛，然后脑子里就有了这段记忆。你是说魔神皇让你想起了这段记忆？可我们也不认识魔神皇啊！对啊，对啊，我们在的那个世界只有数不清的骷髅。那你们再努努力，看看能不能。再想起些什么？啊！啊！有了！我想起啦！油爆钻天龙，烧烤炎黄鸟。哎呀，这啊！这一听，就不是圣魔大陆的食材，应该是你很久以前吃过的东西吧？你的小脑袋瓜里，果然只装了这些呢。哥哥，对不起，我什么也没想起来。我从一出生就是被你唤醒的。哥哥，你快走吧，别管我们了。只有与你的记忆，没关系，小光，也许你们的记忆会随着进化不断增加，等你们下次进化时，说不定就能知道更多了。嗯嗯嗯，是的，哥哥，我们以后不仅可以和你合体，每进化一次还能获得新的能力，就能更好的帮助到你。是呢，我们皓月最厉害了。团队赛已经结束。再过三天，我们就回圣城了。你们放心休息吧。哦、这次的战役，是我们驱魔关千年以来遭受魔族入侵最严重的一次。也是最快击退魔神的一次。我们成功以魔族的血告慰了驱魔关的英灵，而你们作为猎魔团的一员，将继承仙人的意志。现在，由我来宣布猎魔团团队赛的结果。但不论结果如何，你们都是优秀的战士，是守护家园的英雄。我们上榜了，林昭兄，我们团还算不错吧？以上就是本次团队赛中的第二名至第五名。而这次团队赛中，第一名的猎魔团，他们在城墙防御战中斩杀了魔族指挥官，团结了魔族攻势。他们在医疗营最需要驱魔草救人命的时候。回了大量的驱魔草，他们不仅按计划截断了魔族运粮通道，还越界杀死了一名七阶魔族。然而，他们的贡献还不止于此。在三天前的战斗中，如果不是他们舍生忘死，借助王座之力击退了一名魔神，驱魔关还会付出更大的代价。他们就是世纪一号猎魔团，这第一的荣耀实至名归。他们不仅是各猎魔团的榜样，更是驱魔关英雄。这个选择是正确的，这个真棒！你这下服了吧在荣誉回圣城了。
上乘的飞艇可不等人。彩儿，妈妈，妈妈能抱抱你吗？再回来陪我玩啊！等你再长大一些，我就回来。那时候，我们一家人再团聚。哎，好啊！这里永远是你的家，永远欢迎你回来。姐姐。你们如今只是市级猎魔团，但我希望你能早日定下猎魔团的发展目标与方向。魔神之陨不该永远是人类的最强，你们才是联盟的未来。前辈，你放心，我们一定会变得更强。这是魔神之陨的团长陈子癫前辈送给我们的见面礼。哇，大佬的礼物！团长，你快讲讲有什么妙用！灵魂锁链，史诗级辅助装备。史诗级装备，它的功能是把我们七个人的生命力连接在一起，分摊所受的伤害。有了这件装备，哪怕遇到实力远大于我们的敌人，我们的生存几率也会大幅度提升，因为我们可是七个人，简直就是为团队作战而生的神器啊！还等什么？快点激活它吧！除此之外，陈子癫前辈还和我说了一些事。你该知道，只要魔神住在，就能不断再造新魔神。然而魔神柱坚不可摧，我们尝试过很多次，但都失败了。原来如此，不摧毁魔神柱就无法完全战胜魔族。可魔神柱又从未被摧毁。以前无法摧毁，不代表以后不行。人类的实力一直在进步，史诗装备和高阶秘技也越来越多。总能找到办法。嗯，没错，那我们就把目标定为摧毁第一根魔神柱吧。我相信，只要我们继续变强，终有一天，一定能终结魔神柱带来的六千年黑暗年代，迎来真正的曙光。真正的曙光，应该就像是晨曦的光吧。晨曦的光。就叫光之晨曦，说将来我们晋升称号级猎魔团，就用这个名字吧。妙啊！光之晨曦，寓意给人类带来真正的光明。不愧是团长和副团长。好，那就这么决定了。在灵魂锁链的加持下，从今往后，我们七人就是一个整体。趁着韩宇正式加入之后的战斗，我想咱们应该这样：我与彩儿其次一起作为前锋。林夕和陈英儿位于后方施展法术，王媛媛、司马仙作为攻击手，侧翼协同进攻，而韩宇的位置则在中央，既能为陈英儿、林夕提供保护，又有更好的视野为全队提供增益。嗯，为了处理战斗中的不利情况，我决定今后主要学习治疗和辅助方面的技能，弥补团队这两方面的不足。这就刚好弥补了高领队曾说过的，我们团队唯一的短板。韩宇兄弟。这可真对不住，都是因为我学不会治疗类技能，要照顾我们这么多人，你压力会不会有点大、啊？不必多虑，我与团长缔结护从契约后
团长的天赋压制共享，将我的先天内禀力提高到八十。什么？天赋压制共享？难道是传说中的光明之子的赐福？那岂不是说，团长就是光明之子？先天内灵力九十七点，的确符合传说中对光明之子的记载。团长，我也是光属性，让我也抱个大腿吧。司马仙，我答应你。早就知道团长很强了，却没想到竟是光明之子。那副团长你那么强，先天内灵力一定也很高吧？一百点。团长和副团长都是先天小怪物呀，看来以后只有咱们几个同命相连了。谁跟你同命相连？本姑娘可是巨灵神血脉最后的传人，随着我的实力增长，巨灵神血脉与巨灵神之盾带给我的力量也越强。那那那，你，燕儿妹妹，你肯定不会抛弃哥的，对吧？虽然你实力还不强，但你放心啊，以后哥来保护你。嘿，有要哥，你瞧不起谁呢？我比你弱，本公主可是三水奶奶亲口承认的灵魂殿天才，先天混沌之体。混沌之体，之体没想到陈英儿是混沌之体，这在灵魂殿几乎是接班人一样的存在。父亲说过，混沌之体不仅必定能修炼至九阶，还能沟通一阶魔兽作为战力。这种存在一直被魔族所忌惮。那，那你怎么才四阶啊？四阶算什么？信不信？本公主分分钟会离开。在这场战役中到底发挥了什么作用啊？怎么没看到你的名字啊？真是丢我的脸！<笑>哎呀，小鬼，你就承认吧，你也很为本修成武王的绝美武姿而入迷。我我已经干不八百遍了，真的很难看啊！什么？你还不肯说实话？那我就跳到你说实话为止。<笑>小美女，你也喜欢我的舞姿吗？本来就够烦，还在这里来点。这不是龙浩辰吗？不可能，有什么小鬼？公共场合扰乱秩序，执行拘留。走。喂，你们是赤裸裸的激怒啊！第一百三十七次准骑士考核，失败。六十八点，怎么还越窜越低啊？你们这破柱子肯定坏。<笑>我就说浩辰这孩子有出息吧。<笑>龙浩辰，这不是走后门那小子吗？<笑>我就说这些年怎么没见到他呢？原来是走后门，走到群魔关去了。<笑>啊、<笑>你们给我等着，我还会回来的。小一桥快！要九万九千九百九十八，买不了吃亏，买不了上当的。哎，我家孩子就没左右左右。哇，你们快看，这个拯救群魔关的英雄龙浩辰，是我们奥丁真的耶
，我听妈妈说过他，他们家以前就住在奥丁山。真的吗？嗯，那教官认不认识他呀？安静。整个奥丁子殿就你们的声音最大，这真是我教过最差的一届。想认识这个少年英雄龙浩辰吗？那告诉我，你们为什么要成为骑士？为了守护人类，守护善良，守护新人。驱魔关大捷，浩辰这孩子功不可没。一华。你可真是教出了一位了不起的学生啊！雄鹰注定翱翔于九天之外，以浩辰的心性与努力，以后一定会有更大的成就。或许再过几年，联盟的未来就可以交给这些年轻人了。他们明天就会生成了，你真的不打算见他吗？不了，接下来我还有更重要的任务。我这个当老师的，可不能落后啊！玉龙军团一团讲武，前来报道。嗯，一团在上一场战役中全部遇难，你是那一千人中唯一的生还者。按照联盟的规定，我们会给你一笔津贴，未来你不必为生计发愁，可以回家乡好好过日子了。谢谢联盟的好意，但我想等伤好了之后，就回玉龙关。能说说理由吗？既然只有我活下来，我就要背负起他们的生命。而且我曾答应过一个朋友，但你等着我，我一定会追上你，成为一名强大的骑士。好，我等你，一定会追上他，成为一名强大的骑士。英勇、执着，在他身上，我竟然看到了几分浩辰的影子。老师，正如您之前说的，他确实不错。小虎，你可愿成为我的弟子？真的吗？不过，我可能要辜负您的好意了，因为我的先天内灵力低于十点。天赋不应是任何人的枷锁，我能以九点之身突破五阶，你也可以。而且接下来，我也会前往玉龙关。难道你不想重建新的一团？谢谢老师，谢谢圣骑士长大人。一团的未来就交给你们了。我相信你们不会辜负那些已经牺牲的战士们。我们回来啦！欢迎各位世纪猎魔团回到圣城，联盟已经为你们准备好了别墅，你们现在可以前去休息了。嗯，别墅太夸张了吧！太好了，终于可以好好睡一觉了。走，去见识见识别墅长什么样。龙团长，您等一下，盟主请您过去一趟。嗯，其实我也正想去找盟主呢。彩儿，你们先去休息。我去去就来。盟主大人，这次驱魔关之行，你表现得很好。多亏了杨爷爷您的王座之力，才使我们能绝地反击。哈哈，驾驭神印王座有什么感想？我感受到了源源不绝的勇气与希望，所有人都因此被鼓舞。可我还感受到了。你为此付出的代价，你已经被困于圣城这狭小的区域，接近百年。嗯，每一把神印王座皆拥有独特的至高力量，付出的代价也各不相同。但未来你突破九阶，拥有挑战神印王座的资格时，我希望你能做出正确的选择。杨爷爷，我听说虽然有六把神印王座，但其中一把却从未有人拥有过。不错，是永恒与创造之神印王座，他从未回应过任何挑战者。
驾驭您王座的那晚，我做了一个梦。我去到一片绿色的湖泊上，那里有很多白色的、发光的小鹿，屹立在他们身边的，还有两座巨大的、望不到顶端的骑士雕像。而在骑士的身后，湖泊的最远端，是长长的阶梯。在那上面，我看到了一把发光的王座。杨爷爷，我想，那应该就是我的目标。这孩子可比我们当年优秀太多。纵观骑士殿所有神印骑士，也没有一人提前获得过王座的召唤。我的孩子当然优秀，<笑>既然如此，为何却不肯见他一面？与阿难的下一次战斗马上就要到来。这些年，我与他数次战斗难分胜负，但这次，我却有个强烈的预感，我们的战斗即将迎来终局。哦，与其让浩辰担心，不如不让他知道。请您将此物在适当的时机转交给浩辰。星云，你竟然要把这个交给他？这，可能是我这个做父亲的能给他最后的东西。啊！你们要升降级？升降级需要四万功勋。你们这刚成团三个月，又没出过一次任务，拿得出来吗？走、no!。四万功勋，就算凑齐功勋又怎么样啊？升降级还要证明全员五阶。猎魔团成立至今，还没有一个市级猎魔团能在成立半年内做到这一点。那我们就来做这第一个，请为我们办理手续吧。啊！别怪我没提醒你们啊，升降级需要考核团队实力。之前就有你们这样急于求成的团。无一例外的，刚进去就被打回来了。这个法阵会传送你们到考核地，会有五阶各职业的对手对你们进行团队战斗考核。考核开始。
，永不背叛。二层